சாப்பிடலாம் <laughs> 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 முதல் படமும் கூட வணிக ரீதியாக இல்ல நூடுல்ஸ்ல அஜினமோட்டா இருக்குமான்னு தெரியல அஜினமோட்டா தனியா ஒரு கவர்ல கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் நூடுல்ஸ் பேக்கெட்லயே அது தேவையான நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுறலாம் சோ அஜினமோட்டோ நாங்க இதுல பெருசா சேர்க்கல நடிகனா இருக்கும் போது அடுத்தவங்க இயக்கும் போது நீங்க நடிச்சு வைங்க இப்ப நீங்க இயக்கி நீங்களும் நடிக்கிறேன்னு போது அது நிறைய சிரமம் எல்லாம் இருக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க ஆமா ரொம்பவே சிரமமா தான் இருந்துச்சு முதல்ல நான் நான் படம் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டேக் செகண்ட் டேக் தேர்ட் டேக்னு போகும்போது எனக்கு அந்த நிறைய டவுட் இருந்துச்சு சரியா நடிக்கலைங்கிற சரியா பண்ணல அப்படின்னு எனக்குள்ளே உள்ள ஒரு போயிட்டு தான் இருந்துச்சு அப்போ என்னை கைட் பண்றதுக்கு ஹரீஷ் அப்புறம் ஈவன் ஷீலாவா இருக்கட்டும் இல்ல என்னோட கேமராமேன் இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் அங்கே கூடவே இருந்தாங்க என்னோட கோ டேரக்டர்ஸ் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து தப்புன்னா இது தப்பு நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் தான் சோ இவங்களோட கைடன்ஸோட அவ்வளவு நடிச்சிருக்கோம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல நீங்க முன்னணி நடிகர்களுக்கு திரையரங்கம் வந்து திறந்திருக்கு சிறிய பட்ஜெட்டுக்கான திரையரங்கங்களோட முன்னுரிமை பேர் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒரு நூறு தேட்டர்ஸ் குள்ள இருக்கும் கிடையாது இந்த படத்துல வந்து ஹீரோ வில்லன் எல்லாம் இருக்கு இதுல இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் தான் ஸோ படத்துல வர்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு ஃபேமிலிக்கு வர்ற ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து அந்த ஃபேமிலி எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்கிறது தான் கதை இதுல இதுல நான் ஹீரோவா இருக்குனா அப்படிங்கறது பாக்குறத விட நான் நினைக்கிறேன் இதுல ஒரு ஒரு நல்ல கதாபாத்திரமா இருக்கேன் அப்படிங்கறது தான் நான் பாக்குறேன் பிகாஸ் இதுல எல்லாருமே இப்போ இப்ப மதனாகட்டும் நானா நானாகட்டும் ஆலியா ஷீலா வசந்த் சார் ஸோ நாங்க திருநாவுக்கரசு சார் ஸோ நாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு 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 கேரக்டர் ஒரு பில்டிங்ல இருக்கிற ஒரு நாலஞ்சு ஃபேமிலி அந்த அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸாக தான் இருந்திருக்கோம் ஸோ இதில் ஹீரோ வில்லங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஒரு அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்கிறது நார்மல் ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இந்த ரோல் வந்து நான் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் என்னோட கெரியரோட டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் யோசித்து நான் கம்மிட் பண்ணிட்டேன் நூடுல்ஸ் எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சவால்னு பார்த்தா படம் ஃபுல்லாகவே சவால் தான் நம்ம நான் நடிக்கிற எல்லா படங்கள்லேயும் சவால் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் இருந்தது இந்த படத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஒரே வீடு வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பிளே பண்ணணும் அடுத்தடுத்து வந்து நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ் இருக்கு எமோஷன்ஸ் நிறைய வந்து கோ த்ரூ பண்ணும் அதெல்லாம் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸா இருந்தது எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு ஹீரோ இவங்க எல்லாம் தாண்டி உன்னை எடுக்கும் போது ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டியதா இருக்குமே உனக்கு எப்படி ஆக்சனா சொல்லி கொடுத்தாரா இந்த மாதிரி நடி பாப்பான்னு சொன்னாரா சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughs>
வெளியே இப்போ நான் அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுல நூடுல்ஸ்ங்கிற படம் வந்து அதுல எனக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான படமா இருக்கும் ஏன்னா நூடுல்ஸ்ல என்னோட கேரக்டர் இது வரைக்கும் நான் இந்த ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ்ல நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி படம் நிறைய வந்திருக்கு டேரக்டர் நீங்க என்ன புதுசா சொல்ல போறீங்க எல்லாம் காமிக்கிற மாதிரி அபியூஸ் தானே குழந்தைங்களே பாலியல் பலாத்காரம் அந்த மாதிரி இருக்குமா இல்ல வேற இல்ல அதுதான் போ பெரிய பெரிய படங்கள்ல பெரிய கதை நாயகர்கள் நடிக்கக்கூடிய படங்கள்ல என்னன்னா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் வில்லன் கிட்ட சிக்கிக்கிட்ட ஒரு குடும்பமோ இல்ல வில்லன் கிட்ட நேரடியா சிக்கிக்கிட்ட ஒரு நாயகனாக ஒருத்தங்க இருப்பாங்க கடைசி அந்த வில்லன் அவர் ஜெயிச்சிரு இதுதான் நம்ம பெரிய படங்கள்ல பெரிய ஹீரோஸ் நடிக்கிற படங்கள்ல பாக்குறதுனா இந்த படத்துல சூழல் பிரச்சனை தான் வில்லனை சோ இந்த வில்லனை வில்லன் கிட்ட இருந்து எப்படி ஹீரோ தப்பிக்க போறாருங்கிறது தான் கதையை சோ அவர் எந்த மாதிரியா தப்பிச்சாரு இந்த மாதிரி சூழல் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி சூழல் தான் பல சமயங்கள்ல வில்லனா இருக்கிறது அந்த சுச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியில வரணும் நம்ம எப்படி காப்பாற்றப்படுறோம் அப்படிதான் சமயத்துல விதியின் பயனா தானே நடந்துடும் இல்ல நம்ம புத்திசாலித்தனமா எடுக்கிற சில முடிவுகளால நம்ம தப்பிச்சு வெளியில வரக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் சோ இந்த படத்துல எப்படி நடந்துச்சுங்கிறது தான் சுவாரஸ்யம் படத்துல வில்லன் வந்து ஜெயிச்சுருவாங்க புரியல வந்து <laughs> உங்கள்கிட்ட அறிமுகப்படுத்தி வைக்கணும்னு விரும்புனேன் பர்டிகுலராக அந்த பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்ட என்னென்னா இவர் பேர் வினோத் ராஜா இவர் வேல்ராஜ் சாரோட அசோசியேட் இவர் சரத்குமார் ரூபன் சாரோட அசோசியேட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த படத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஏன் முக்கியமானவங்கன்னு சொல்லணும்னா சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடிய படங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸோட பெரிய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக படத்தை நல்ல மாதிரி கொண்டு போய் சேர்க்கவே முடியாது அதுவும் என்ன மாதிரி பெரிய ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்து வேலை பார்த்து அப்படிலாம் நான் வரலை ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர் தான் அந்த படத்தை நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும்போது எந்த ஈகோ இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் என் கூட இருந்து இந்த கதைக்காக நின்று இவர் வெறும் எடிட்டராக இருந்து நான் ஒரு டெக்னீஷியனை மட்டும் வேலை செய்கிறேன்னு வேலை செய்யலை இந்த கதைக்குள்ளார நல்லது கெட்டது எல்லாமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து என்னைய புரிஞ்சிக்க வச்சு அப்படி தான் எடுத்தாங்க இது எல்லாமே எதுக்குன்னா ஃபைனலாக மக்கள் பார்க்குறதுக்கு மக்கள் கொண்டாடுறதுக்கு அதுக்காக தான் அதே மாதிரி தான் வினோத்துமே ஈவன் நான் கேமராமேனாக இருக்கும் பொழுதுமே அவர் ஒரு சில பேர் இப்போ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் வசந்த் சார் வந்து ஒரு இடத்துல நடிக்கும் பொழுது ஒரு நுவான்சஸாக இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு கேமராமேனுக்கு வந்து ஒரு டெக்னீஷியனாக அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் போதுமானது ஆனால் அதை தாண்டி அவங்க உள்ளே இருந்தாங்க இது எல்லாமே மக்களுக்காக தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த இடத்துல உங்கள் மூலிமா நான் பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி எடிட்டர் இந்த மாதிரி கேமராமேனை நல்ல படங்கள் பண்ணுறவங்க தயவுசெய்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதோட ரெக்வஸ்ட் தேங்க்யூ சார் வணக்கம் என் பேர் சரத் நூடுல்ஸ் படத்தோட இதுக்கு முன்னாடி நான் வேலன் சொப்பன சுந்தரி படம் பண்ணியிருக்கேன் ரூபன் சாரோட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணி இப்போ பண்ணியிருக்கோம் நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான படம் ஏன்னா நம்ம நம்மளுக்கு வெளியில் வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு மாதிரி அந்த சின்ன படங்கள் தான் நம்மளை ஒரு பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போவோம் அந்த மாதிரியான சூழல் தான் நூடுல்ஸ் வந்துச்சு கண்டிப்பாக ரெண்டு மணி நேரம் என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய மனசுக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய கதைகளை நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் நம்ம வீட்டில் நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை மக்கள் வந்து தொடர்ந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அவேவாக வெளியில் இல்லாமல் யதார்த்தமாக மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முரண் அதிகார வர்க்கத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முரண்கள்லாம் இந்த படம் கொஞ்சம் பேசியிருக்கோம் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எல்லா எல்லா விதமான 
இதையும் உள்ளடக்கிய ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து தேட்டரில் வந்து டிசம்பர் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கலாம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் என் பேர் வினோத் நான் வேல்ரசர்கிட்ட அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேரக்டருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கு எனக்கு இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரீயாக நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி யார் என்ன சொல்லலாம் பட் ஒரு என்ன சின்ன சஜஷனோட நம்ம சொல்கிறதுக்கு தயங்காமல் அவர்கிட்ட கேட்குற மாதிரி இருந்தது அவரும் அதில் கன்சிடர் பண்ணுறாரு கன்சிடர் பண்ணார் நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு படம் ட்ராமா த்ரில்லர் நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேட்டரில் நான் திருவண்ணாமலை இந்த படத்தில் சார் வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான ரோல் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு லைன் எடுத்து அதுக்கு மிகச்சிறப்பாக திரைக்கதை எழுதி மக்கள் ரசிக்கிற மாதிரி நல்லா எடுத்திருக்காங்க நிச்சயம் பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்ப திருப்தியாகவும் ஒரு தரமான படத்தை பார்த்தோம் அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் சார் வந்து இது வரைக்கும் சினிமாவில் வந்து ஒரு நடிகராக மட்டும்தான் பார்த்துருப்பாங்க இவருடைய இது வந்து வேறு ஒரு வருஷம் இருக்குது உண்மையிலே வந்து இவர் பர்சனலாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு இவர் நடிகருங்கிறத விட மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறது நல்ல டெக்னீஷியனுங்கிறது தெரியும் எனக்கு பர்சனலாக தெரியும் அதை இப்போது நீங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறீங்கும் போது படம் ரிலீஸ் ஆகிறத விட அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வசந்த் மாரிமுத்து பிஜு விஸ்வநாத் சார் பண்ண சென்னை பழனி மாஸ் படம் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் அது பண்ணேன் அப்போலேருந்து மதன் எனக்கு பழக்கம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரோலில் கொடுத்துருக்காரு என்னை நம்பி கொடுத்தாரு அதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து எல்லாரையுமே கண்டிப்பாக என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு க்ளீன் கண்டென்ட் அது என்டையர் ஃபேமிலி கேன் சிட் டவுன் வாட்ச் ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் செப்டம்பர் எயித்து தியேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிடிச்சிருந்தா ஓபன் மைக் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் மறக்காம அமிக்கிருங்க